queste assemblee di left assumono spesso sono un grande meet up no? nel senso che vengono eh, affrontati anche temi diversissimi tra loro tutti diciamo con un'ispirazione comune ma poi a volte si fa fatica a trovarne il filo allora vorrei ricondurre prima degli ultimi interventi un po' l'attenzione sulle finalità di questa iniziativa e su come intendiamo portarla avanti nei giorni che verranno allora per vari motivi l'assemblea non si è svolta esattamente come avevamo in testa la scelta di farla al grande al Eliseo grande invece che al piccolo perché io sono della linea che ha sempre preferito le sedie vuote e la gente in piedi specialmente quando è così caldo eh, per cui l'abbiamo fatta qui e, e l'abbiamo fatta con agio eh, però, però l'altra cosa che non ha funzionato come avevamo in mente è che noi pensavamo che i parlamentari parlassero dopo dopo aver sentito le questioni concrete che alcune sono state già poste e alcune verranno poste è, dovuto, è stato rovesciato un po' l'ordine dei lavori perché i parlamentari c'è l'ostruzionismo, dovevano essere alla Camera e così via e pur tuttavia alcune questioni sono venute fuori con molta chiarezza e credo che dovremmo assumerci un impegno a tutti, noi come left ce lo assumiamo per verificare giorno dopo giorno se alcune questioni che qui sono state poste e su cui c'è in Parlamento una possibile maggioranza più larga vengano davvero portate avanti perché poi queste questioni sono le questioni che più di ogni altro identificano una cultura politica di sinistra in questo paese condivisa e comune allora ne dico una sugli F35 c'è già un accordo uh, il PD ha tantissimi mal di pancia perché è una scelta molto impegnativa e pur tuttavia io credo che deve essere compito di tutti, anche con l'email, in tutto il modo. Noi apriremo nel sito di Left un'informazione puntuale su come andrà la discussione su quella mozione, con i nomi dei parlamentari che la porteranno avanti, che la voteranno e con la denuncia di chi non lo voterà. Credo che questo è un servizio che ci assumiamo rispetto a questa battaglia di piccoli cambiamenti con una logica che è diversa sia da, da quella del governissimo che pretende di far funzionare poco il Parlamento perché c'è comunque il diktat che gli equilibri non si toccano sia da quella di Grillo che ha come diktat quello che eh, sì, i provvedimenti vanno bene ma sono nostri, non di qualcun altro noi crediamo che alcune battaglie bisogna provare a vincerle e allora vincerle vuol dire superare i diktat da tutte e due le parti vedendo se su queste questioni concrete ci sono oggi maggioranze possibili. Poi se da questo nascerà un'altra possibilità di governo, un altro modo di fare politica, lo vedremo. Eh, gli F35, la legge sul conflitto di interessi, che è venuto fuori con molta lettezza. Guardate, io, figurarsi, sul finanziamento pubblico ai partiti sono convinto che bisogna metterci le mani e che devono prendere molto di meno. Però attenzione, un paese che decide che non c'è più finanziamento pubblico ai partiti e che non disciplina il conflitto di interessi, il messaggio che si dà è quello di un paese in cui i ricchi potenti possono fare quello che vogliono, con questa idea della democrazia. Allora, lo stesso andare avanti sulla legge sul finanziamento pubblico implica, se vogliamo davvero collocarlo in un percorso di moralizzazione della vita politica del paese, che si affronti il conflitto di interessi con quelli che sono disponibili ad affrontarlo e a portarlo avanti. Anche qua daremo i nomi di chi aderisce a questa campagna e di chi si tira indietro. Adesso nella fase finale non ci sono i parlamentari, ma noi di Left ne daremo conto, tra l'altro troverete su YouTube tutti gli interventi di, questo, di questa cosa, spero fra due giorni, spero. Io per quel che mi riguarda, prima che di dare la parola a Bertini, ai giovani che occupa i PD di Prate di Bologna, a Silo Sabini, che parleranno dei suoli, dell'università, i giovani che occupi di quello che vorranno, vorrei aggiungere due cose che riguardano le questioni del lavoro e che mi interessano da vecchio sindacalista in maniera particolare. La prima 
Nel decreto per la semplificazione, adesso è stato fermato, è stato trasferito nel decreto del fare, ci sono delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che gridano vendetta. Il lavoro al primo posto, ma fino al punto di abolire sostanzialmente le forme di controllo sulla sicurezza in tutti i lavori che richiedono meno di 10 giorni uomo. Guardate, è una cosa atroce perché poi gli incidenti sul lavoro avvengono in quelle situazioni lì, non nella grande impresa. Non possiamo continuare a piangere, no? I due morti di sul lavoro al giorno che ce ne tutti i giorni e poi nel decreto della semplificazione del fare, siccome bisogna snellire le procedure per i lavori, per le imprese, eccetera, eccetera, mettere norme che mettono in discussione quelle che sono state le cose per preservare la sicurezza. So anch'io che ci sono lungaggi di burocrazie, che forse non si controlla abbastanza e bene, e so però che se questo paese continua, e lo fa anche sul patrimonio culturale, sul paesaggio, a decidere che le lungaggini si superano abolendo tutti i controlli pubblici, guardate che rischiamo la legge della giungla. La priorità per me è il lavoro, se è un lavoro degno e un lavoro sicuro. Pensare di, fare, di, di spacciare per priorità del lavoro il superamento delle norme fondamentali di sicurezza, c'è anche una norma che dice che il datore di lavoro non è più obbligato in caso di incidente grave o di morte a comunicarlo alla Procura della Repubblica, ce lo comunicherà lì in AIL. Insomma io non lo so, ormai ci sono anche dei film eh, con quelli che nascondono i morti sul lavoro, specialmente su stranieri nei cantieri edili. No? Se uno gira anche per i cantieri di grandi opere, l'altro giorno era a Bologna, a, prima di Occupa il PD, e, e siamo entrati in un bar e c'era la signora davanti al bar che ci raccontava la storia che quando arriva l'ispettore del lavoro spariscono la metà dei lavoratori. Stanno facendo la sede del comune nuovo, non stanno facendo un'operazione un marginale. Bene, allora allentare questa situazione vincoli sulla sicurezza e l'ipocrisia. E l'altra cosa, e concludo, sull'ultimo numero di Left, quello che uscì da sabato, c'è un articolo di Sergio Cofferato, il nostro editorialista, che ci dice una cosa, che in sede europea è in discussione una norma per pareggiare dal punto di vista contrattuale i lavoratori stagionali stranieri presenti nei diversi paesi europei allo stesso trattamento dei lavoratori italiani. Una norma decisiva che insomma anche qua abbiamo tutti pianto e sofferto dopo quello che è successo a Rosarno, ve lo ricordate? Poi ce ne siamo scordati. Adesso c'è questa norma in discussione a livello europeo, il governo italiano, questo come i due precedenti, è uno di quelli che non vuole l'approvazione di questa norma e che non vuole che sia portata a termine. Allora anche su questo noi chiederemo ai parlamentari nostri di costruire una mozione per l'immediata adesione del governo italiano alla discussione per arrivare a una norma europea che eviti la discriminazione e la marginalizzazione selvaggia dei lavoratori stagionali e dei lavoratori stagionali immigrati. Anche questo può diventare una mozione, anche su questo informeremo puntualmente chi ci sta e chi non ci sta. Allora, gli interventi di adesso sarebbe stato meglio se fossero prima, però ci abbiamo ancora quattro interventi, ascoltiamoli e finiamo bene questa assemblea che comunque credo abbia fatto fare dei passi avanti importanti e dato dei risultati importanti. Eh, mi dispiace eh, perché i parlamentari grillini che ci avevano assicurato di venire, come dire, su left è stata lanciata un po' una fatva, no? <ride> da, 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 dal sommo, eh, non ci preoccupa, noi non vogliamo né, né, non ce l'abbiamo né con Grillo, né vogliamo fare operazioni politiche strane. C'è una serie di idee, di proposte, queste idee abbiamo visto essere condivise da un'area vasta che va dai grillini a una parte consistente del PD a SEL, su queste cose chiediamo che il Parlamento lavori superando i diktat da qualunque parte provenga.